രഹസ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുന്ന സീക്രട്ട് ഫയലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എഴുതി തള്ളി പിന്നീട് കൊലപാതകമെന്ന് തെളിയുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾക്കൊന്നും തെളിവുകൾ കാണണമെന്നില്ല പിന്നീട് ആ കേസിനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊരു കൊലപാതകമെന്ന് തെളിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ റെനിസിയുടെ മരണമാണ് പിന്നീട് കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഈ കേസ് കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരും പോലീസും ഒരുപോലെ സംശയിച്ചത് സ്വന്തം പിതാവിനെയാണ് സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും വ്യാഖ്യാനിച്ചു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രതി അയാൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാ തെളിവുകളും അയാൾക്കെതിരായിരുന്നു ആ പിതാവിൻ്റെ നെഞ്ചുപൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയും സുനിൽ എന്ന കൊലയാളിയെ ഒടുവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രതിയെ കണ്ടപ്പോൾ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി കാരണം ഈ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഖമായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ ഉള്ളത് നാട്ടിലെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തി പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലെല്ലാം സഹകരിച്ച ഒരാൾ ഒരു വർഷക്കാലമാണ് ഈ രഹസ്യം അയാൾ ആരും അറിയാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി അതിലേറെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടി ഒരു നാട് മുഴുവൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു ഒന്നത് ബിജു തന്നെ അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി പോലീസ് അല്ല സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിച്ചാലും അവസാനം പ്രതിയാകുന്നത് ഇയാളായിരിക്കും എന്നാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒരു പിതാവിന് എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ നാടകങ്ങളും ഇയാൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ആളുകളുടെ വികാരം കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ശേഷം <laughs> പിന്നെ പുലർച്ചയോടെ അമ്മ ബീന കാണുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ എന്നും രാത്രി വൈകിയെ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ അത് വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകാറില്ല അവൾ പഠനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങും അതാണ് റെൻസിയുടെ ശീലം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ റെൻസി ഈ വിധത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയുമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകമാണോ എന്നൊരു സംശയം മാത്രം പക്ഷെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ആ സത്യം തെളിഞ്ഞിരുന്നു റെൻസിയെ ആരോ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മുറിയിൽ അവശേഷിച്ച തെളിവുകൾ ആ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്ന് ഞങ്ങൾ സാറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സാറേ വായിക്ക് പൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അറിയാന്ന് അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആ മുറി കിടന്നാലും അവൾ വിളിക്കും മമ്മി എന്ന് ഒരു വിളി വിളിക്കും അത് എൻ്റെ ചേട്ടത്തി അനീതിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരമെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് മിറ്റത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാട്ട് എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ബിജുവിൻ്റെ നിൽപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊന്നത് ബിജു തന്നെ പലരും അത് ഉറക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഈ പണി കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ബിജു ഈ നാട്ടിൽ സ്വന്തം മകളെ കൊന്ന കൊലപാതകിയായി മാറി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ ബോഡി കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വീട്ടുകാരൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഇതും ഇല്ല അവൻ പിന്നെ മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തൂങ്ങി നിന്ന കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ അറുത്തിട്ടതാന്നൊക്കെ അവർ മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായി എന്നും ഈ കുറ്റി കിടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും രാത്രിയിൽ അപ്പോഴും പപ്പയുടെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ തിരിച്ച് വി
മോൾ ഇന്ന് അവിടെ കിടക്കണ്ട മുത്ത് ഇവിടെ കിടക്കണ്ട ഇനി വന്നാൽ മതി ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി എന്ന് ബലാത്കാര്യമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ട് കിടത്തിയതാ എന്നും നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്നും അവർ തന്നെ പന്ന് അന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട് എന്നും അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്ന ഇന്ന് അപ്പ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയതാ എന്നാ പറഞ്ഞ് അവർ കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടുകാരെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊന്നും ആദ്യം മുതലേ ഒന്നിനും ഇറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വെച്ചാലോ ഒരു ധർണ മാർച്ച് ഒക്കെ വെച്ച വെക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു അതിന് ഒരു കാര്യത്തിനും ഇവർ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല അയാൾക്ക് മാത്രം അറിയാം താനല്ല തന്റെ പുന്നാര മകളെ കൊന്നതെന്ന് പക്ഷെ ലോകത്താരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലീസ് പോലും തന്റെ മേൽ കൊലപാതകി എന്ന മുദ്ര കുത്തിക്കഴിഞ്ഞു തെളിവിനായി മാത്രം അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു നെഞ്ചുപിടയുന്ന വേദനയോടെ അയാൾ ദൈവത്തോട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു യാചിച്ചു താനല്ല കൊലപാതകി എന്ന് വണ്ടി ആരും ഓട്ടം വിളിക്കത്തില്ല അപ്പോടെ ആൾക്കാർ കൊലയാളി എന്നുള്ളൊരു വിളികളും പിന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കാത്തൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോ ഒന്നും വിളിക്കത്തില്ല ആൾക്കാരൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ട ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ അങ്ങ് നിർത്ത് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മുടിയിഴ കീറിയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി ബിജുവിനെയും വീട്ടുകാരെയും ഇതിനോടകം പല തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം നാട്ടിലെ പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ പുള്ളി ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു സമൂഹം മൊത്തം അത് അതിൻ്റെതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് പോലീസ് ഡോഹ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരെ സംശയിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടും നിലം രീതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുജനം സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടത് റെൻസിയെ കൊന്നത് ബിജു അല്ല ബിജു നിരപരാധിയാണ് അലിമുക്ക് ഗ്രാമം ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് റെൻസിയുടെ കൊലപാതകിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കൊലപാതകിയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേ ഇയാളാണ് ആ കൊലയാളി റെൻസിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ആ കൊലയാളി രാക്ഷസൻ സുനിൽ എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ ആ പാവം ബിജുവിനെ എന്തുമാത്രം സംശയിച്ചു അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് അയൽവാസിയായ രഘു തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി പിന്നെ ബിജുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞവരെല്ലാം രഘുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടൊപ്പം കൂടി അങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലം നാട്ടുകാർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന കൊലപാതകിയായ ബിജുവിനെ വെറുതെ വിട്ടു പിന്നെ യഥാർത്ഥ കൊലപാതകിക്കൊപ്പം കൂടി എന്നാലും ആ ചെറുക്കൻ ഇത് ചെയ്തു കളഞ്ഞല്ലോ അവനെ കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുമോ കൊലപാതകി സുനിലിനെ പറ്റി ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പെരുമാറ്റം ഒന്നും ഒരു അതിലിങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം പുള്ളി സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നതാ ഞങ്ങളോടൊന്നും ഒരു ഇതും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നും അഭിമര്യാദയോടായിട്ട് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നടപ്പ് നമുക്ക് അന്നേരം അതിലൊന്നും നമുക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഒരു അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇതങ്ങനെ പോലും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട റെൻസിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പുരയിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു സുനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ റെൻസിയെ നിത്യവും കാണുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അവന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ അധികമാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീട്ടിലെ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടമായിരുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈകൃത പെണ്ണിന്റെ മണമടിച്ചാൽ അവൻ അവിടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയിരിക്കും ഇയാളൊരു എത്തിനോ എത്തിനോട്ടത്തിന്റെ ശീലമുള്ള ആളാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് കാണാൻ മിടുക്കിയും 
നല്ല ശരീരവുമുള്ള റിൻസിയെ ഇതിനോടകം അവൻ്റെ കണ്ണിലുടക്കിയിരുന്നു പല ദിവസങ്ങളിലും അവൻ റിൻസിയുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരവസരത്തിനു വേണ്ടി ആ വൈകൃതൻ കാത്തിരുന്നു അന്ന് രാത്രി അവൻ കണക്കു കൂട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഗാഢനിത്രയിലാണ്ടുപോയ ആ രാത്രി പക്ഷെ സുനിൽ എന്ന കൊലയാളി അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല ഈ ആള് അന്ന് രാത്രിയിൽ ജനലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോളുണ്ട് ആ ജനലിൻ്റെ ഒരു ഹോളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാണ് ആ ഹോളിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് ആ ഹോളിലൂടെ അവൻ നോക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ ജനലിന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി ജനലിനോട്ട് നോക്കുന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ കുട്ടി പഠനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാലൊക്കെ ഉയർത്തി വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കക്ഷിയാണോ എന്ന് പോലും അവൻ സംശയിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു മനോനില അതായിരുന്നായിരിക്കാം ഇത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണി രണ്ട് മണിയോടുകൂടി അവൻ അകത്ത് കിടക്കുകയും പെണ്ണിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പെണ്ണ് പിന്നെ ഉറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് റൻസിയെ അവൻ കൊന്നു റൻസിയുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അവൻ ആ മൃതശരീരത്തെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു തന്നെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താലാണ് കൊലയാളി അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്തായാലും വന്ന കാര്യം സാധിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഒന്നുമറിയാത്തവനെ പോലെ വന്ന വഴിയെ മടങ്ങി നാട്ടുകാരും പോലീസുമെല്ലാം റെൻസിയുടെ കൊലപാതിക്കായി പരക്കം പായുമ്പോഴും സുനിൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായി ജീവിച്ചു ആരും അറിഞ്ഞില്ല റെൻസിയുടെ കൊലപാതകിയാണ് കൺമുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഇതിനോടകം റെൻസിയുടെ പിതാവ് കൊലപാതകിയുടെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരാളും ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കാതെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും യശോധരൻ അറിഞ്ഞില്ല തന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നത് ഒരു കൊലയാളിയാണെന്ന് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒന്നും ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു യശോധരൻ്റെ മൂന്ന് ആൺമക്കളിൽ ഇളയവനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ളത് ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം അച്ഛനും മകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആൺമക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കളിൽ സുനിൽ ഒരു ശല്യക്കാരനായിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ ഈ പിതാവ് അവനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ കൊള്ളിയത് ഞാൻ പേടിച്ചടക്കുന്നു എൻ്റെ ചീൻ വരെ ലോക്കർ കഴിച്ചു മാല രാത്രിയിൽ ക്രാക്കാ എല്ലാം അടിച്ച് എറിഞ്ഞൊക്കെ വിളി ഇത് പണ്ട് എറിഞ്ഞു പിടിച്ചതാണ് തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസികൾക്ക് പോലും റെൻസിയുടെ കൊലപാതകി സുനിൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇടപഴകുന്ന പ്രകൃതം പിന്നെ അല്പം മദ്യപിക്കും വേറെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സംശയിക്കും പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം അവനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരാളും കരുതിയില്ല ഇത്രയും 
സ്വന്തം പിതാവിനോട് കൊലയാളി കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞു താനാണ് റൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൊലപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടായ കാരണവും അവൻ പിതാവിനോട് വിശദീകരിച്ചു മകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആ പിതാവ് തളർന്നിരുന്നു പോയി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനത് ഞാനാ പപ്പ ചെയ്ത് മുഖത്ത് നോക്കിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പോച്ചു ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ദൈവം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്തുവാ ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കൊലയാളി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവൻ തകർത്തെറിഞ്ഞ നരാധമൻ അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ നിറമൊഴികളോടെ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു സാറേ ഇവനെ വെളിയിലോട്ട് വിടരുതും ഇവനെ തൂക്കി തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബിജുവിനും ബീനയ്ക്കും സമാധാനമായി സ്വന്തം മകളെ കൊന്ന കൊലപാതകി എന്ന പരിവേഷം മാറിക്കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ബിജുവിനോട് ഇപ്പോൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇത്രയും നാൾ കേസിൻ്റെയും മറ്റും പുറകിലുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു ഇനി ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ നിന്നും തുടങ്ങണം ആ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം മാത്രം ഒരു ദുരന്തം ഇങ്ങനെ പെയ്ത് അവസാനിക്കട്ടെ കുറ്റവാളികൾ എത്ര സമൃദ്ധരായാലും അവർ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് പിന്നീട് അവർക്ക് തന്നെ വിനയായി മാറുമെന്നുള്ള നഗ്ന സത്യമാണ് റിൻസി കൊലക്കേസിലും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലമാണ് പ്രതി നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും കബളിപ്പിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞത് അല്പം സാമർഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെയും കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടാം പക്ഷേ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർക്കുക ആ പിതാവിൻ്റെ നെഞ്ചുപൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ ഒടുവിൽ ദൈവം കേട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ മികവാർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു റിൻസി കൊലക്കേസ് തെളിയിച്ച നമ്മുടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം വിടുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തേടി മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്